चैनल तवनीत कौर द स्टडी कॉर्नर लर्निंग इज प्राइसलेस आई होप आप सबने पार्ट वन पार्ट टू देख ही लिया होगा और अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देख लो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में बिजनेस आप सभी को पता है क्या होता है बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन विच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस इन विच एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन प्रोक्यूमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस आर डन विद मोटिव टू अर्न प्रॉफिट दैट इज नोन एज बिजनेस तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव मतलब की मकसद ऑब्जेक्टिव को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द एंड पॉइंट ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स विच वी आर डायरेक्टेड हम बिजनेस करते तो हैं एंड में हमें क्या उस बिजनेस से आउटपुट चाहिए उसी को ही बोला जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस करने का मेन मकसद बिजनेस करने का मेन कारण तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस थ्री टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं द फर्स्ट इज इकोनॉमिक द सेकेंड इज सोशल एंड थर्ड इज ह्यूमन द फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अब आपको पता है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि वो पैसों के साथ डील करती है ठीक है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मकसद क्या है टू अर्न प्रॉफिट ये सुनो है ना तो बिजनेस का मेन मकसद है टू अर्न प्रॉफिट इसलिए वो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी इकोनॉमिक के साथ रिलेट करेंगे इन शॉर्ट वो भी पैसों के साथ रिलेट करेंगे तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंडर कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं जो बिजनेस के हैं द फर्स्ट कम्स प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पर क्या बोला कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट इसलिए उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है प्रॉफिट अर्निंग मतलब कि द बिजनेस का मेन मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे कि वो पैसा अर्न करे अब प्रॉफिट अगर वो अर्न करेगा तभी तो वो अपना लाइवलीहुड चलाएगा लाइवलीहुड मतलब कि अपना घर बार चलाएगा तो बिजनेस का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट एक एंटरप्रन्योर एक ओनर का मेन मकसद यही होता है बिजनेस को स्टार्टअप करने का कि उसको बाद में क्या आएगा प्रॉफिट आएगा उसको बाद में क्या आएगा पैसा आएगा नेक्स्ट कम द टर्म सर्वाइवल सर्वाइवल आप सभी को पता है मतलब कि जिंदा रहना जिंदा रहना ठीक है तो बिजनेस कैसे जिंदा रह सकते हैं बिजनेस में ये टर्म आई है सर्वाइवल तो बिजनेस की बात हो रही है कि बिजनेस कैसे जिंदा रह सकते हैं अब बिजनेस तब जिंदा रहेगा अगर तो हमारा प्रॉफिट अर्न हो रहा है हम पैसा कमा रहे हैं और वो बिजनेस पे लग रहा है बिजनेस चल रहा है और हम बिजनेस तभी चलाएंगे तभी अपने बिजनेस को आगे करेंगे अपना एक्सपैंड तभी हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा फॉर द फ्यूचर अगर उसमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है अगर तो हमारा प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा हमारा हो रहा है लॉस हमें हो रहा है नुकसान तो हम क्या करेंगे हम अपने बिजनेस को शट डाउन कर देंगे ऑब्वियसली तो अगर तो प्रॉफिट अर्न हो रहा है मोर द रेवेन्यू अगर हमारा रेवेन्यू ज्यादा है तो, तो हमारा बिजनेस सर्वाइव करेगा फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर द फ्यूचर नेक्स्ट टर्म कम्स ग्रोथ ग्रोथ मतलब कि भरना इंक्रीज होना बट इसमें ग्रोथ बिजनेस में ये मतलब है कि बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं अगर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो रहे ठीक है हम बिजनेस में पैसा भी कमा रहे हैं वो लंबे टाइम तक चलेगा अभी फिर फ्यूचर में हम फ्यूचर में अपने बिजनेस से लेंगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हम उसको ग्रोथ करेंगे मतलब कि उसको एक्सपैंड करेंगे उसको बढ़ाएंगे अगर हमारा बिजनेस पोज कर लो स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म बिजनेस है मतलब कि छोटा तो हम उसको एक्सपैंड करके लॉन्ग टर्म बना लेंगे सपोज कर लो हमारा बिजनेस चल रहा है प्रोपराइटर प्रोपराइटर मतलब कि सिर्फ एक बंदा है जो बिजनेस को चला रहा है सपोज मैं ही हूँ और या फिर आप हो तो अगर हमारा बिजनेस अच्छा पैसा कमा रहा है हमें उम्मीद है कि वो फ्यूचर लंबे टाइम तक चलेगा तो हम क्या करेंगे इसका पार्टनरशिप कर देंगे मतलब कि और सारे कैपिटल इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे जो आएंगे पैसा लगाएंगे और हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा इसमें हम क्या क्या इंक्रीज कर सकते हैं इन्वेस्टर्स या फिर आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योर ओनर वन एंड द सेम थिंग 
मार्केट शेयर मार्केट शेयर को हम इंक्रीज करेंगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करेंगे अगर हम अपने गुड्स को इंक्रीज करेंगे तब भी हमारी ज्यादा इनकम होगी और हमारा बिजनेस ज्यादा देर तक सरवाइव करेगा सो दिस वॉज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस नॉ लेट एस डिस्कस अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस अब बिजनेस हो रहा है बिजनेस कौन करता है सोसाइटी के पीपल ही होते हैं सोसाइटी के सिटीजन है जो करते हैं बिजनेस जैसे मैं आप और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं तो इसलिए बिजनेस करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम सोशली भी कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हैं जो हमारी सोसाइटी के रिलेटेड होते हैं अब सोशल ऑब्जेक्टिव आर दो ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू द सोसाइटी और द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी सोसाइटी के फायदे के लिए जो जो हम ऑब्जेक्टिव्स या फिर जिस जिस कारण हम बिजनेस करते हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उनको बोला जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइजेस सप्लाई मतलब गुड्स को आगे सप्लाई करना मतलब हर बंदे के पास पहुंचाना किसको गुड्स को जो हमारे जिसके अंदर हम डील करते हैं द गुड्स विच वी डील एन उनको आगे आ, हर बंदे के पास पहुंचाना उसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइजेस एट फेयर प्राइजेस मतलब कि उसमें कुछ शेयर का नहीं करनी उसको मतलब नॉर्मल लेवल पे पहुंचाना ताकि इवन नॉर्मल फैमिली एंड पुअर फैमिली कैन आल्सो अवेल देम ठीक है अब सप्लाई ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइजेस अगर तो हम अपना गुड्स जो हम गुड्स बनाते हैं उसको बेचेंगे फेयर प्राइजेस पे मतलब की एक ठीक ठाक प्राइस पे कुछ ज्यादा महंगा नहीं बेचेंगे तब हर कोई आएगा हमसे वो लेने और उसके साथ हमारा प्रॉफिट अर्न होगा हमारा बिजनेस सरवाइव करेगा और उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी और हमारे जो गुड्स हम बेचेंगे वो भी हमें एक अच्छे बेचने चाहिए गुड क्वालिटी गुड क्वालिटी या फिर यू कैन से बेस्ट क्वालिटी गुड्स हमें सेल करने चाहिए अपने कंज्यूमर्स को अपने सोसाइटी के पीपल को एट फेयर प्राइजेस मतलब कि ज्यादा उनसे उनको महंगा नहीं बेचना चाहिए नेक्स्ट कम अवॉइड अनफेयर ट्रेड अनफेयर ट्रेड आप सबने सुना है उसको जैसे हम करप्शन भी कह सकते हैं अवॉइड करना चाहिए अनफेयर ट्रेड अनफेयर ट्रेड मतलब कि वो ट्रेड जो अच्छा नहीं है जो ठीक नहीं है अनफेयर मीन्स यू कैन सी लाइक ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल नीच करनी चाहिए जो इलीगल है वी शुड अवॉइड इलीगल ट्रेड अनफेयर यू कैन से इलीगल जो इलीगल ट्रेड है उसको अवॉइड करना चाहिए और फेयर ट्रेड करना चाहिए मतलब कि अच्छा ट्रेड करना चाहिए उसमें कुछ गलत चीजें नहीं करनी चाहिए लाइक ब्लैक मार्केटिंग हो गई एडल्ट्रेशन होगी होर्डिंग होगी एडल्ट्रेशन में क्या होता है मिलावट मिलावट वाला काम भी नहीं करना चाहिए इन सबको अवॉइड करना चाहिए और ये सब आते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर नेक्स्ट कम जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब कि देना उसको जनरेट करना उसको उगाना किसको एम्प्लॉयमेंट को अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार ठीक है जो यूथ है यंग पीपल यंग सिटीजन को हमें एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए अगर तो हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें बिजनेस में एम्प्लॉयर्स की जरूरत है देन वी शुड अवेयर वी शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट हमें यूथ को जो यंग सिटीजन हैं, जिनके पास पावर है जिनके पास अच्छे थॉट्स है जिनके पास इनोवेशन है उनको एक मौका देना चाहिए वी शुड गिव दम ए चांस टू बिकम एम्प्लॉयड उनको रोजगार देना चाहिए नेक्स्ट कम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों करना बिजनेस स्टार्ट कर रहे पहली बात लैंड वो भी नेचुरल रिसोर्स है एनवायरमेंट का पार्ट है जिसके ऊपर हम अपनी बिल्डिंग सेटअप करते हैं अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं हम लेते सारे रिसोर्सेज एनवायरमेंट में से नेचुरल रिसोर्सेज रॉ मटीरियल वो सब हम कहा से लेते हैं इन्वायरमेंट से तो उसको प्रोटेक्ट करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे टू कीप टू चेक एंड प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट एट रीजनेबल स्टेप्स हमें कुछ रीजनेबल स्टेप्स उठाने चाहिए रीजनेबल्स मतलब कि जिनका कुछ कारण हो स्टेप्स उठाने का 
रीजनेबल स्टेप्स उठाने चाहिए टू चेक एंड टू प्रोटेक्ट आर इन्वायरमेंट अपने इन्वायरमेंट को चेक करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइक like, हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए कि कहाँ पे डिस्पोजल हो रहा है वेस्ट मटेरियल्स का कहाँ पे डिस्पोजल हो रहा है डस्ट का स्मोक का वी शुड चेक कीप अ आई ऑन डैट ऑल्सो नेक्स्ट कम कम्युनिटी सर्विस कम्युनिटी सर्विस मतलब कि वो सर्विस जो हम कम्युनिटी के लिए करते हैं किसी एक अच्छे अच्छे काम के लिए करते हैं आप ऐसे बोल सकते हो कम्युनिटी सर्विस में हम क्या बात करते हैं कि हमारा बिजनेस इसके दो फायदे एक तो इससे हमारे बिजनेस की इमेज इंक्रीज होगी अब सुनो कैसे अब सपोज कर लो मेरा बिजनेस है और मैंने अपने बिजनेस से क्या किया चैरिटेबल वो बना दिया चैरिटेबल हाउस बना दिया ठीक है स्कूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए कोई अच्छे प्ले ग्राउंड इंट्रोड्यूस कर दिए जिससे के साथ क्या होगा एक तो मेरे बिजनेस की इमेज इंक्रीज होगी लोगों के मन में आएगा कि हाँ भी ये बिजनेस अच्छे बिजनेस भी कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं एंड सेकेंडली कॉम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं मतलब कि अपनी सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं अब स्कूल है इंस्टीट्यूशन है प्ले ग्राउंड चैरिटेबल्स ये सब किसके लिए है कॉम्युनिटी के लिए है तो उनके लिए भी काम करने से हमारी तो इमेज इंक्रीज होती है हमारे बिजनेस की इमेज इंक्रीज होती है एंड उससे क्या होगा एक तो इमेज इंक्रीज होगी और एक वो हमारा सोसाइटी के लिए अच्छा काम हो जाएगा नेक्स्ट कम वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज मतलब कि वो जो हमारे बिजनेस में एज अ वर्कर काम करते हैं एम्प्लॉयज वो जिनको हमने हायर किया हुआ है अपने बिजनेस में काम करने के लिए तो उनका वेलफेयर मतलब कि उनके साथ भी अच्छा ट्रीट करना चाहिए इफ दे आर वर्कर्स वी शुड नॉट ट्रीट दैम एज अ यू कैन सी ना अनटचेबल्स और वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट दैम वेलफेयर है एम्प्लॉयज का उनके साथ उनको अच्छा एटमोसफियर देना चाहिए अच्छा ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए सेफ एटमोसफियर होना चाहिए उनके लिए ताकि हमारे एम्प्लॉयज इंक्रीज हो जाए और हमारा बिजनेस ग्रोथ में रहे और उसका प्रॉफिट अर्निंग का भी मोटिव कंप्लीट हो जाए सो दिस वॉज सोशल ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट कम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन तो चलो पढ़ते हैं अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के बारे में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का लिए सोशल ऑब्जेक्टिव का लिए अब कहते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ ए इंडिविजुअल ह्यूमन नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय खुद की बात नहीं हो रही खुद के ऑब्जेक्टिव्स नहीं देख रहे कौन से ह्यूमन की बात हो रही है एम्प्लॉयर्स जो हमारे एम्प्लॉयर्स है बिजनेस में उनकी बात उनकी नीड्स को फुलफिल करना भी हमारे बिजनेस के ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है द फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन मतलब कि जिस वर्किंग कंडीशन में हमारे एम्प्लॉयज हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कंडीशन एक तो सेफ होनी चाहिए मतलब कि उससे किसी को कोई रिस्क कोई खतरा नहीं होना चाहिए और वो हेल्दी होनी चाहिए हेल्दी इन सेंस जो हम उनको वाटर अवेल कर रहे हैं दैट शुड बी फ्रेश वाटर एंड शुड बी डिस इनफेक्ट फ्रॉम दी डिजेस मतलब उनको हमें अच्छा वाटर प्रोवाइड करना चाहिए अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए ताकि इसको करंट वगैरह से कोई रिस्क ना हो सो इट शुड बी सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन ठीक है सो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैन ठीक है टू पे फेयर सैलरीज हमने उनको सैलरीज और वेजेस पे तो करने हैं बट दैट शुड बी फेयर मतलब कि उनके साथ ये नहीं होना चाहिए कि हम उनके साथ ओवर टाइम ले रहे हैं उनसे ओवर टाइम तो ले रहे हैं बट उनको अपनी सैलरीज और वेजेस नहीं पे कर रहे सो दैट वुड बी अनफेयर टू आर बिजनेस एंड इट इज शुड गिव अ बैड इमेज टू आर बिजनेस We should pay fair salaries or wages मतलब की जितना उतना उनका हक है the right they have we should give to them जितने भी उनका हक से उनको wages बनते हैं salaries बनती हैं हमें उतनी pay करनी चाहिए that will be fair to provide personal growth and development of employees employees को हमें अच्छी growth अच्छा development देना चाहिए लाइक like, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी ग्रोथ करें अपनी डेवलपमेंट करें ठीक है सो इट इज आल्सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट कम्स सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज जो हम उस सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो हमारे लिए काम कर रहे हैं 
वो सिक्योर होनी चाहिए मतलब कि उनको उससे कोई रिस्क नहीं होना चाहिए देर शुड बी नो रिस्क टू द एम्प्लॉयर्स टूवर्ड्स आर वर्क जो हमारा काम है जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक like मशीनरी पे काम कर कर तो उन्हें उनसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए डैट शुड नॉट बी अनसिक्योर फॉर दैट डैट शुड बी सिक्योर ठीक है तो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी है नेक्स्ट वी नीड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्थ टू दी वर्कर्स हमें अपने वर्कर्स को फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली बोथ द केसेस वी हैव टू हेल्प देम हमें उनकी अच्छे से मदद करनी चाहिए लाइक like, हम उनको पैसे देने चाहिए उनकी हेल्थ के लिए उनके बच्चों को एडुकेट करवाने के लिए इलिटरेट उनको इलिटरेट बनाने के लिए दैट वी शुड हेल्प देम फाइनेंशियली एज वेल एज नॉन फाइनेंशियली किनको वर्कर्स को ताकि वो मोटिवेट हो जाए हमारे बिजनेस में इनिशिएटिव ले और पार्टिसिपेट करे इन डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट सो दैट्स ऑल फॉर डे डे आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ भी आई हो इफ यू लाइक माई वीडियो Hit the like button. Subscribe my channel, Tavneet Kaur, the Study Corner. Learning is priceless. Share it with your friends and yeah, बोलना मत comment करके बताना अपने reviews और अपने doubts. तब तक के लिए stay home, stay safe. Bye bye.